Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. En los últimos meses Silvia Pinal ha presentado diferentes problemas de salud propios. Sin embargo, ha salido airosa de cada uno de ellos. Este jueves, 29 de febrero, trascendió que la primera actriz tuvo que ir al hospital debido a una llaga que le ha causado complicaciones desde hace varios meses. ¿Qué le pasó a Silvia Pinal? Según contó Pedro Sola en el programa, Ventaneando, la icónica actriz del cine de oro mexicano se sometió recientemente a una tomografía de rutina. Sin embargo, al regresar a casa, comenzó el sangrado de una llaga y fue tan preocupante que la llevaron de vuelta a la institución de salud. Se dijo que la llaga detiene la actriz es de aproximadamente 5 centímetros y estaría localizada en la espalda. Vale la pena recordar que en enero de este año, Efigenia Ramos, asistente de la presentadora de Mujer, Casos de la Vida Real, compartió que después de la hospitalización de Silvia Pinal en diciembre de 2023, la actriz dejó el hospital con una herida considerable en la piel, ya que había pasado un prolongado periodo en cama. ¿Qué son las llagas? Las lesiones en la piel, conocidas como llagas, escaras, úlceras por presión o úlceras de decúbito, son el resultado de una presión prolongada sobre la piel y el tejido subyacente, según la clínica Mayo. En su mayoría, estas escaras se presentan en la piel que cubre las áreas óseas del cuerpo, como talones, tobillos, caderas y coxis. ¿Por qué salen las llagas? Las llagas, o escaras, suelen afectar a personas con condiciones médicas que limitan su capacidad para cambiar de posición o que las mantienen mayormente en cama o en silla. Estas heridas pueden aparecer en cuestión de horas o días y, aunque la mayoría sanan con tratamiento, algunas nunca se curan por completo. En el caso específico de Silvia Pinal, es importante recordar que estuvo varios días en el hospital, lo que limitó su movimiento y la mantuvo acostada durante largos periodos, lo que finalmente resultó en la formación de escaras. ¿Cuáles son las zonas más comunes donde pueden aparecer las escaras? En el caso de las personas que necesitan permanecer en la cama, pueden aparecer escaras en los siguientes sitios. La parte trasera o los lados de la cabeza. Los homóplatos la cadera, la espalda lumbar o el coxis, los talones, los tobillos y la piel detrás de las rodillas. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.